আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সমাধান করব 31 তম বিসিএস প্রিলি গণিত প্রশ্ন শেষ পর্ব অঙ্কটি হচ্ছে 1^2 2^3 3^2 x^2 এর মান কত এই অঙ্কটি কোন অঙ্ক না ডিজিটালি একটা সূত্র এই অঙ্কগুলো ম্যাক্সিমাম ব্যাংক জব পরীক্ষাতে সবচেয়ে বেশি আসে হ্যাঁ যদি আপনি সূত্রটা বলেন তাহলে অঙ্ক শেষ এই যে আমি সূত্রটা লিখে দিছি যে n সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি 1^2 2^3 ডটড এন স্কয়ার হয় যদি চলতে থাকে তাহলে সূত্র হচ্ছে n ইনটু x প্লাস 1 ইনটু 2n প্লাস 1 বাই 6 তাহলে যেহেতু এখানে এন এর পরিবর্তে x আছে তাহলে এখানে কি আসবে তো x ইনটু x প্লাস 1 ইনটু a টু x প্লাস 1 বাই হচ্ছে 6 তাহলে খেয়াল করুন এই যে এই ফরম্যাটটা শুধু আছে এখানে এটা হচ্ছে অ্যানসার আবার বলছি যারা সূত্রটা পড়েন সূত্রের সাথে মিলেই আশা করি এই অঙ্কটি খুব ভালো বুঝতে পারবেন অঙ্কটি হচ্ছে একটি ত্রিভুজ আকৃতির মাঠের বাহুগুলো দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 20 মিটার 21 মিটার এবং 29 মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা খেয়াল করুন আমরা কয় প্রকার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি এর পর আছে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি এর পর আছে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি এর পর আছে বিষমবাহু তাহলে ভাষা দেখতে হবে এটা কোন টাইপের ত্রিভুজ দেখো একটার সাথে একটা ত্রিভুজের মিল নাই বাহুর মিল নাই তাহলে এটা তারা কি বোঝায় যে যে ত্রিভুজের কোন বাহুর সাথে কোন বাহু মিল নেই তাদেরকে বিষমবাহু ত্রিভুজ বলে আর বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आशा कर सबाई जान एस मान हम परिधि और ए बी सी हम पर्याक्रमे तीन बाहु सूत्र लिखे दीसि और ये परिधि बेर कर सूत्र हम तीन बाहु जो फल बी एटुकु मन रखते अंक शेष ख्याल कर प्रथम परिधि एस परिधि मान अनुदी बेर तीन बाहु जो कर दी बीस जो हम टोटी वन जो हम टोटी नाइन बाग हम टू क्षेत्रफल कत हम ख्याल कर क्षेत्रफल सूत्र देख बड़ अंक देखें कैलकुलेटर छाड़ा कि सहजे करते कैलकुलेशन कर थार्टी फाइव इंटू बीस पत्र बिकल था पंदो इंटू बीस एक बिकल था कत चौद इंटू बीस ऊन बिकल थे कत छय मूलिकुएन रूट क्षेत्रफल रहीम करीम ए गी तीन जन एक क्ष करते जथाक्रमे पंद्रह छह दस दिन तीन जन एक क्या कत दिन शेष करते 
অঙ্কটি করার আগে বলে নিচ্ছি আমি প্রথমে এই অঙ্কটি খুব ডিটেইলসে এবং হচ্ছে ম্যানুয়াল নিয়মে করাবো এবং শেষে আমি এটা কিভাবে টেকনিকে সহজ করা যায় সেটা দেখায় দেব খেয়াল করুন এই টেবিলের যত অঙ্ক আসে একটু খেয়াল করেন রহিম করিম ও গাজীর তিন জনে একত্রে কাজটি করতে পারে হবে 15 দিন 6 দিন এবং 10 দিন রহিম করতে পারে সম্পূর্ণ কাজটি 15 দিনে করিম করে হচ্ছে সম্পূর্ণ কাজ 6 দিনে এবং গাজী করে সম্পূর্ণ কাজ 10 দিনে তাহলে তারা একত্রে কত দিনে কাজ করতে পারে একটু খেয়াল করুন তাহলে আমার এরকম টাইপের অঙ্ক আসলে ফারস্টে মানে বের করবেন যে তারা এক দিনে কত দিন কাজ করতে পারে তাহলে রহিম এক দিনে করে কত দিন করিম এক দিনে করে কত দিন গাজী এক দিনে করে কত দিন তাদের তিন জনে একসাথে যোগ করবেন যে তারা তিন জনে মিলে এক দিনে কত দিন কাজ করতে পারে তাহলেই অঙ্কটা হয়ে যাবে খেয়াল করুন এখানে প্রথমে রহিম পনেরো দিনে সম্পূর্ণ বা একটি কাজ করে এই কথাটা কিন্তু প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে যে সে রহিম পনেরো দিনে সম্পূর্ণ কাজ করে সুতরাং রহিম একদিনে করে হচ্ছে ওয়ান বাই ফিফটিন অংশ কাজ এরপর থাকে কাজটা করিম একটা তাহলে করিম সম্পূর্ণ কাজটি করে কয় দিনে ছয় দিনে তাহলে করিম ছয় দিনে করে সম্পূর্ণ বা একটি কাজ এটা আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে ওকে এখন সুতরাং করিম এক দিনে করে কতটুকু কাজ ওয়ান বাই সিক্স অংশ কাজ এবার আসেন আমার কাটটা বাকি আছে গাজিরটা যে গাজি কত দিনে করে সম্পূর্ণ কাজটি দশ দিনে গাজি দশ দিনে করে সম্পূর্ণ বা হচ্ছে একটি কাজ সুতরাং গাজি এক দিনে কতটুকু করে ওয়ান বাই টেন অংশ কাজ এই তো আমাদের অঙ্ক শেষ যেহেতু আমরা বের করতে পারছি রহিম একদিনে কতটুকু করে করিম একদিনে কতটুকু করে গাজি একদিন কতটুকু করে তাহলে তারা তিন জনে মিলে একদিনে কতটুকু কাজ করে তাহলে তিনটা আমরা যোগ করে দিব খেয়াল করুন যোগ করে দিলে এই যে রহিম একদিনে করে কতটুকু ওয়ান বাই ফিফটি যোগ করিম কতটুকু করে ওয়ান বাই সিক্স আর গাজি করে কতটুকু ওয়ান বাই টেন এখন শুধুমাত্র যোগ করে দেন পনেরো ছয় দশের দশাঙ্ক হচ্ছে তিরিশ এখন এই পনেরো যদি তিরিশ হাজার কবার দুই বার দুই যোগ ছয় হাজার তিরিশ হাজার পাঁচ বার ফাইভ যোগ টেন হাজার তিরিশ হাজার তিন বার যোগ করলে কত আসতে এসে এখানে এখানে আসতে আসছে পাঁচ হাজার দুই তিন দশ পাঁচ হাজার দুই সাত সাত তিন দশ তা টেন বাই থার্টি কাটাকাটি করলে কত আসতে এসে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে তারা তিন জনে মিলে একদিন কাজ করতে পারে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি অংশ কাজ ভালো ভাই খেয়াল করুন তাহলে এখানে এই কাজটুকু তারা তিন জনে মিলে আমি তারা লিখে দিলাম তারা তিন জনে ওয়ান বাই থার্ড অংশ কাজ করে কয় দিনে একদিনে হচ্ছে একদিনে সুতরাং তারা তিন জনে সম্পূর্ণ অংশ তারা তো আমার তো এই ভগ্ন অংশ অঙ্কে সম্পূর্ণ হতে এক তার সাথে তারা সম্পূর্ণ অংশ তো হয় এক অংশ কাজ করবো দিনে ওয়ান বাই ওয়ান বাই থার্ড তাহলে এখন গুণ করলে কি হয় ইউ থ্রির ওপরে চলে যাবে এই হচ্ছে থ্রি তাহলে হচ্ছে তিন দিনে সুতরাং আমরা বলতে পারি তারা তিন জনে সম্পূর্ণ কাজ একসাথে করতে পারে তিন দিনে তাহলে অ্যান্সার কত তিন আছে অপশনে তিন নাই এটা এই অপশনে পরীক্ষায় ভুল ছিল অপশন ছিল না এটা কোনো বিষয় না কিন্তু আমরা অঙ্কটা বুঝতে পারছি কিনা সেটা হচ্ছে প্রধান বিষয় তাহলে খেয়াল করুন আমি একটু অঙ্কটা ছোট করে ডিটেলস করছি যেন রিটেনে এই অঙ্ক প্রচুর আসে তখন আপনারা এই অঙ্ক থেকে রিটেনটাও কভার করতে পারেন খেয়াল করুন আবার বলতেছি যদি এরকম টাইপের এখানে তিনটা দেওয়া আছে রহিম করিম গাজি যদি শুধুমাত্র রহিম করিমও থাকতো তাহলে ঠিক একই নিয়ম আপনারা প্রথমে ওরা একদিনে কতটুকু কাজ করতে পারে সেটা বের করবেন বের করার পরে ওই দুটো যোগ করে দিবেন যোগ করলে আমরা কি বাইছি যে ওরা দুজন মিলে কতটুকু করতে পারতেছে একদিনে খেয়াল করুন এই টাইপের অঙ্ক থাকলে দেখেন এই অঙ্কটায় তিনটা পাঠ আছে 
কিন্তু যদি দুইটা পার্ট আসে তাও একই নিয়ম যে হচ্ছে প্রথম তাদের একদিনে কতটুকু পারে সেটা বের করবেন দেখেন এখানে আমি এই যে রহিম পুরো দিন সম্পূর্ণ কাজ করে তাহলে সে একদিনে কতটুকু করে আমি সেটা বের করছি এরপর হচ্ছে করিম সম্পূর্ণ কাজ করে ছয় দিনে তাহলে সে একদিনে কতটুকু করে সেটা বের করলাম এমন হচ্ছে হচ্ছে গাজি সম্পূর্ণ কাজ দশ দিনে করে তাহলে আমি একদিনে বের করলাম তাহলে প্রত্যেকে একদিনে কতটুকু কাজ করতে পারে সেটা বের করলাম তিনটা যোগ করে দিই তাহলে তিন জনে মিলে একদিনে কতটুকু কাজ করে সেটা এই তিনটা আমি যোগ করে নিয়ে পাইছি হচ্ছে ওয়ান বাই থার্ড অংশ এই যে অনলাইন থার্ড অংশ কাজ এটা তারা কয়দিনে করে একদিনে তাহলে সুতরাং তারা তিনজনে এত অংশ করে একদিনে সুতরাং সম্পূর্ণ কাজ করে কতদিনে এই যে ইকুয়েশন করলে ইডিট নিয়ে অঙ্ক হয়ে গেল তিন দিন আশা করি অঙ্কটি বুঝতে পারছেন চলুন দেখা যাক অঙ্কটি শর্টকাটে কিভাবে করা যায় এখানে তাছে তিনজন রহিম করিম গাছ যদি দুইজনও থাকে পাঁচজন দশজন সকল ক্ষেত্রে একই নিয়ম হ্যাঁ এটা খুব মানে যে কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো মানের কোনো সমস্যা হবে না দেখুন যদি এরকম হয় এখানে সম্পূর্ণ কাজ করাটা একটা না তাহলে একটা তাহলে বাকি যে দিনগুলো দাও থাকবে যে এই কয়েকদিন করতে পারে এই কয়েকদিন করতে পারে ওইগুলো ওয়ান বাই একটা যোগ করে দিবেন তাহলে কত আছে ওয়ান বাই পনেরো যোগ ওয়ান বাই সিক্স যোগ হচ্ছে ওয়ান বাই টেন এখন শুধুমাত্র এটুকি কোয়েশন করতে পারলেই অঙ্ক শেষ উপরে আছে কত ওয়ান নিচে এই অংশটুকু লসাও করে দেন তাহলে কত হয় পনেরো ছয় দশে লসাও কত তিরিশ তাহলে পনেরো তিরিশ থেকে দুই বার যোগ হচ্ছে পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ যোগ তিন দশ তিরিশ তিন তাহলে খেয়াল করুন উপর থাকতেছে ওয়ান নিচে থাকতে সাথে এটা যোগ করলে দশ আর নিচে থাকতে তিরিশ তাহলে কাটাকাটি করেন ওয়ান বাই থার্ড তাহলে তিনটা উপরে চলে যাবে তাহলে উপরে চলে গেলে নিচে থাকতেছে ওয়ান তাই নিচের ওয়ানের দাম নেই সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে তিন তাহলে এই দেখেন তো তিন তিন মিলছে কিনা মিলে গেছে এটা যে কোনো দুইজন হোক তিনজন হোক সকল ক্ষেত্রে এই নিয়মে যে আপনি প্রথমে সম্পূর্ণ কাজটা নেবেন ওয়ান এবং বাকি যে কটা দিন দেওয়া আছে ওটা ওয়ান বাই একার যোগ করে দিবেন অঙ্ক হয়ে যাবে অঙ্কটি হচ্ছে যদি এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফিফটি ওয়ান হয় তবে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ এর মান কত আচ্ছা দেখুন এখানে প্রথম কি দেওয়া আছে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফিফটি ওয়ান খেয়াল করুন আমি পাশে একটা সূত্র লিখে দিছি যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা অনুসিদ্ধান্ত সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি তো আমি যদি এটাকে এ ধরে এটাকে বি ধরি তাহলে তো অঙ্কটা হয়ে গেল খেয়াল করুন তা আমি এটাকে এ এটাকে বি ধরে সূত্র বসায় দিই তা হচ্ছে এ মাইনাস বি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ই হোল স্কোয়ার প্লাস টু ডট এ ডট বি বি মানে হচ্ছে কি ওয়ান বাই এ ইকুয়াল হচ্ছে ফিফটি ওয়ান তাহলে খেয়াল করুন এখন এখানে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার আর এই এতে এতে কাটা যাচ্ছে থাকতে কত শুধু টু তাই টু টাকা আমি ডান পাশে নিয়ে যাব তাহলে ফিফটি ওয়ান এ পাশে প্লাস ছিল এবার আসলে মাইনাস হবে এবার এখানে খেয়াল করুন এ মাইনাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার এখানে বিয়োগ কল থাকতেছে কত বিয়োগ কল থাকতেছে হচ্ছে উনপঞ্চাশ ফোরটি নাইন এখন আমাকে এই স্কোয়ার ডান পাশে নিয়ে যাবো তাহলেই হয়ে গেল তাহলে মুসে দিয়ে এখানে করে দিই এই রুটের পরিবর্তন স্কোয়ার বলতে রুটটা ডান পাশে চলে গেল তা এখন রুট আসা মানি হচ্ছে কি প্লাস মাইনাস তাহলে এই উনপঞ্চাশ রুট কল কত সাত সাত উনপঞ্চাশ সেভেন তাহলে প্লাস মাইনাস সেভেন সুতরাং আমি যেটা কি পাই সুতরাং পাই হচ্ছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ এর মান হচ্ছে প্লাস মাইনাস সেভেন তাহলে অপশনে প্লাস মাইনাস সেভেন আসে কথা দেখেন তো এই যে এটা হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি অঙ্কটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন অঙ্কটি হচ্ছে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু টু এ বি ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান হয় তবে এ ও বি এর মান নির্ণয় করো তখন আমি কোনটি খেয়াল করুন এই অংশ অঙ্কগুলো করার আগে একটু টেকনিক খাটাতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে দেখতে হবে ফার্স্টে কার মান দেওয়া আছে এ প্লাস বি এর মান দেওয়া আছে বের করতেছে বলছে কাকে এ ও বি তাহলে আপনার যদি কোনোভাবে এ মাইনাস বি এর মানটা বের করতে পারেন তাহলে তো এবির মান বের হয়ে যাবে কারণ যোগ বিয়োগ করলে তখন এবির মান বের হয়ে যাবে তা দেখুন আমি এই এখানে একটা সূত্র লিখছি কোনো সিদ্ধান্ত যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি এটা হচ্ছে কোনো সিদ্ধান্ত সূত্র আশা করি সূত্রটি সবাই পারেন এখন খেয়াল করুন এখানে দাও আছে এ প্লাস বি এর মান দেওয়া আছে কত দুই হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি মান দেওয়া আছে কত ওয়ান टूटो ख्याल 
আমার মনে হয় না আর করতে হবে আমাকে কারণ অলরেডি এর মানে আমি কত পাইছি ওয়ান পেয়ে গেছি তাই কোন অপশনে প্রথম মানটা ওয়ান আছে দেখেন তো এই যে এই অপশনটা শুধু ওয়ান আছে তাহলে এটাই তো ওয়ান হওয়ার কথা এটি হচ্ছে এনসার এরপরেও যদি আপনি আরেকটু দেখতে চান তাহলে এর মানটা আপনি যে কোনো জায়গায় বসান তখন এর মানে আমি দুই নামে বসাবো তা দুই নামে বসাইলে এ প্লাস বি আমাদের কি দেওয়া আছে টু দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে আমরা হচ্ছে এর মানটা বসাই দিব তাহলে বি কোয়াল দেখেন তো টু মাই প্লাস আছে মাইনাস হয়ে যাবে ওয়ান मान गुण कर ले जीरो माइनस थ्री गुण कर ले माइनस थ्री आ माइनस थ्री साथ माइनस फोर तीन सर बारो है शुद्धन दुटा गुण कर लेते सूतर खनम्बर अंकटी हम संख्या जो फल फोर एवं गुण फल फोर थ्री टू तब बड़ संख्या कत देखें टेक्निक कर द्रुत हो जाए गुण गुण कर समाधान कर ले समीकरण समीकरण मोट कत हलो तीन तीन माइनस डान पास जीरो आ माइनस फोर द्वारा डान पास जीरो आसते ना सूतन टाइम मान दो माइनस वन माइनस 
আমাস মাইনাস 3 এর আলটিমেটলি কত আসছে মাইনাস 1 মাইনাস 1 এসে প্লাস 3 মাইনাস 3 তাহলে দেখেন এই যে মাইনাস 3 প্লাস 3 তে কাটা থাকতেছে কত মাইনাস 1 কিন্তু আমার অপশন আচ্ছা তাহলে এখন এই অপশনটা এই অপশনটা আছে কি কি মান মাইনাস 1 ও এর মান মাইনাস 1 তাহলে মাইনাস 1 মাইনাস 1 এর অপশন বসায় দেই তাহলে ও এর জায়গায় যদি মাইনাস 1 বসে মাইনাস 1 মাইনাস 2 মাইনাস 1 মাইনাস 3 তাহলে কত আসছে মাইনাস 1 মাইনাস 1 এসে প্লাস 2 আছে মাইনাস 3 এখন দেখেন মাইনাস 1 মাইনাস 3 এসে মাইনাস 4 মাইনাস 4 থেকে 2 গেলে হচ্ছে মাইনাস 2 তার মানে কি এই x এর মান বসে আমি 0 পাইলাম না সুতরাং হচ্ছে এই অপশনটাও কত বাদ থাকতেছে হচ্ছে এটা এখানে হচ্ছে x এর মান হচ্ছে মাইনাস 1 আর y এর মান হচ্ছে 1 তাহলে এটুক মানও এটা বসায় দেখি তাহলে y এর মান হচ্ছে 1 আর হচ্ছে এই x এর মান হচ্ছে মাইনাস 2 2 x এর ভিতরে লিখে দিব মাইনাস 1 মাইনাস 3 তাহলে খেয়াল করুন 1 মাইনাস 1 এর সাথে কত হয় প্লাস হয় প্লাস 2 মাইনাস 3 তো 2 এর থেকে 3 মাইনাস হচ্ছে 3 3 থেকে 3 যোগ করলে হচ্ছে 0 তাহলে এই অপশনটা বসালে এই সমীকরণে মান বেজে যাচ্ছে 0 সুতরাং অ্যানসার হবে এই গহ নাম্বার আশা করি সিস্টেমটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছেন আর চাইলে আপনারা অপোনেন্ট পজিটিভ করলেও হয়ে যাবে